tu? Força, 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 força. Pumba! Agora quem és? Tu ou sou eu? Eu. Sou eu. Ok, muito bem. Atenção, Leandro! Empurra! Força! Vamos! Ai, ai, ai! Ai, que já está! Lá vai cinco! São dois mundos que despertam com ritmos diferentes. Aqui, os gestos prendem-se às brincadeiras e as vontades não são controladas por relógio. Temos mais alguém a chegar. Olá! Olá. Ai, a Mônica! A creche e a fábrica sempre viveram de mãos dadas. E é aqui, rodeada pelos pequenos Leandro, Alícia e pela bebê Matilde, que começa também a minha história no universo da Ramírez. Idalina é conhecida por miúdos e graúdos como avó. Há quase 50 anos que cuida das novas gerações. A senhora criou os seus filhos aqui? Eu também queria as minhas filhas e queria meus netos. Tudo aqui nesta casa? Nesta casa. E uma sobrinha também. Portanto, isto é a verdadeira empresa familiar. Exatamente. As funcionárias chegam aqui, deixam os seus os filhos, filhos, vão trabalhar descansados. Exatamente. Se eu fosse a juntar todos os filhos, vamos chamar assim filhos, que já criou nestes filhos, 48 é anos, mais que filhos, papai. quantos? Eu vou-lhe dizer, eu tinha crianças aqui nesta empresa, e eles na noite nem queriam ir embora com as mães. Não, todos o tratam, a tratam por avó, eu já percebi. Exata. Antes de ter os meus netos, eles chamavam-me tia. Era nova. Agora já subiu de posto, agora é a Exatamente, comecei a ter meus netos <risos> e eles começaram a chamar a avó e eu toda contente por avó. Adoro esta vida, é assim. Ando aqui há muitos anos, ando aqui há 48, adoro isto. Sei que vou ir embora, gosto muito. Mas, mas tem que ser. Também já fez o seu propósito. Era uma coisa já que eu muita adoro. Gente, já criou muita gente. Já criou muita gente. Deixo para trás, do outro lado do corredor, o ambiente tranquilo dos mais pequenos, para me juntar à azáfama da fábrica. Como é que é, Luísa? Explique-me lá. É só assim, só onde está, né? Bom dia! Então vamos lá ver. O que é que se faz aqui? É ao lado de Mónica que coloco as mãos no processo de preparação das conservas. O seu percurso é igual ao de outras trabalhadoras. A mãe, por pouco, não a teve no chão de fábrica. Hoje, já traz com ela uma pequena princesa. O apoio da creche tem sido para a Ramírez, ao longo dos seus quase 170 anos, uma importante forma de garantir a empregabilidade feminina. Vocês estão a ver se eu estou atenta? Oh, aqui, ó. Oh. Isso, muito bem, muito bem. Vai aqui outra. Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Eu vi que é um trabalho duro, é um trabalho difícil. Não é para toda a gente. Não é para toda a gente. É preciso ter talento, ter mãozinhas. Qualquer pessoa com bastante empenho consegue aprender. Consegue. Se tiver gosto de empenho e força de vontade, consegue. E no caso da Mónica, gosta do que faz? Gosto. Mas porquê? Explique lá. Fui criada, é o bichinho, fui criada desde muito nova aqui. Se bem quando vim trabalhar, fui para a parte do armazenamento. Depois é que passei para fora, depois passaram a ter uma na mesa, a tirar a espinha, o enlatamento, e foi começar o bichinho a ainda aumentar. Mas então isso quer dizer que quando se entra para aqui há a possibilidade de ir evoluindo? Sim, sim. Se a pessoa tiver força de vontade e querer, evolui. É feliz com aquilo que faz. Sou muito feliz com aquilo que faz. José Miranda trabalha na Ramírez há 35 anos. Formado em Economia, é o diretor financeiro e um apaixonado pela arte. Tem vindo a eternizar nos seus desenhos os rostos desta grande família, onde se cruzam avós, pais e filhos. Se me ver se eu vejo onde é que aqui está. É, não sei, não estou muito bem. É esta? Sim. Olha que eu tenho bom olho! Tem bom! É Olha, e o presidente? O atual presidente está aqui, este. é a Manuela. E este era o pai, Este era não? o pai, não é? Uhum. Este é o irmão. Ah, Portanto, eles o Manuel, são dois irmãos? São dois irmãos. Ok. Manuela e Vasco. Olha, e o seu filho está neste quadro? O meu filho também está. O meu filho está de bata branca. Está de bata branca. Está na ponta esquerda. Está aqui. Está aqui. Deu-se bem quem Então este é o Pedro. Grande família Ramírez esta. Com licença. 
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Olha, eu sou filho. Este aqui é o meu filho. Olá, Olá Pedro, Pedro. Tudo Olá. bem? Beijinho. Tudo bem. Conheço? Conheço. Conheço a cara. <risos> É muito engraçado porque está aqui a trabalhar e o Pedro já me vai explicar como é que vai parar aqui a esta empresa, mas a verdade é que eu não sei se na próxima geração não vai acontecer o mesmo, porque o seu filho Vasco, que tem só 5 anos, já diz que quer vir trabalhar para a Ramir. Sim, é verdade. Não sei se é muito por eu estar a trabalhar e o meu pai estar a trabalhar também. E ele, mas ele, isso, e ele, é? ele sabe isso. Ok, eu tive que explicar que quando ele tivesse idade para trabalhar, o avô já tinha que estar reformado a poder descansar e aproveitar já a vida. Já estava ligado às artes, né? o avô pinta, pinta lindamente, Sim. é um homem ligado à parte artística também. Como é que o Pedro veio aqui parar? Eu trabalhei na farmácia durante 5 durante anos, sempre gostei da área da saúde. Na altura que o meu filho nasceu, precisava de uma mudança, arrisquei. Tinha um filho com dois, cerca de dois meses, arrisquei. Entrei ao mesmo tempo no conhecido e no desconhecido. O conhecido porque conhecia perfeitamente Conheci a empresa, casa, conhecia as caras, conhecia os Sim, amigos, família. O pai muitas vezes. A parte desconhecida é aquela parte que nós não sabemos quem está de fora, como é que funciona uma fábrica de conservas. Não sabia nada. E eu não sabia nada, mas facilmente fui aprendendo. Ainda estou a aprender, passado cinco anos, claro. e vi que realmente nós conseguimos simplificar muito se compartimentarmos e, e se nos dedicarmos. O curioso disto tudo é que o Pedro tem aqui um papel na questão da qualidade, ou seja, é uma parte da sua função, mas também outra parte da sua função tem a ver com a parte alimentar, com a nutrição. Ou seja, de alguma forma, ao cuidar dos produtos de uma determinada maneira, também está a cuidar da saúde das pessoas. Não estamos assim tão longe daquilo que estudou. Não. não. O Sr. Ramiro foi meu cliente quando eu trabalhava na farmácia, portanto ele sabia perfeitamente aquilo é que eu fazia. É tão engraçado estas voltas de vida, não é isto? <risos> e disse, tu estavas habituado a vender medicamentos, aqui tu vais uh, trabalhar, vais simplesmente produzir o melhor medicamento que há, que é a alimentação. Que é o alimento. Uma das coisas, José, que a mim me impressionou nesta fábrica é o nível de modernização. É uma fábrica histórica, é verdade que sim, mas tem um nível de modernização extraordinário. Poderá ser uma surpresa para os jovens que têm ainda algum preconceito de trabalhar numa fábrica? Penso que ainda não é muito conhecido este nível de inovação que nós temos. Há 15 anos ou 20 anos atrás, era habitual as pessoas irem para a fábrica de conservas, o ambiente úmido, poucas, por, condições. poucas condições, isso tudo. Hoje em dia, pessoas com o ensino básico mexem em computadores aqui dentro, têm um, condições muito boas. Depois investimos também muito na, na parte de robotização. Uhum. Hoje são trabalhos de um nível de inovação fantástico. Não é? Extraordinário. O que também vos ajuda muito, Pedro, a pensar numa progressão de carreira, não é? Quando temos uma empresa que está sempre com os olhos postos no futuro, isso ajuda-nos a pensar que a nossa carreira ainda tem por onde crescer. Claro que sim. Primeiro, uh, emprego, as, as máquinas não vão substituir as pessoas. Vão ajudar a produzirmos mais, a trabalharmos com melhores condições. E depois, a partir daí, nós conseguimos inovar sempre mais. Nós conseguimos ajudar a empresa a equipar de uma melhor forma para rentabilizarmos melhor. E há uma grande aposta na formação, é preciso dizer, porque com boa formação as pessoas podem ser excelentes profissionais, seja em que tarefa for. Nós estamos em formação diária, estamos em formação contínua. Às vezes uma pequena conversa com alguém, nós estamos, a, nós estamos a dar uma, uma pequena formação. E, portanto, formação é constante aqui. Tem orgulho em dizer que trabalha aqui? Tenho sim. Tenho orgulho em pertencer a esta, a esta família, porque ao fim e ao cabo a família não é só o nome Ramires que, que por aí vem, são as famílias que vêm para cá. E as famílias que se devem ter constituído as aqui dentro, não é? As famílias que se constituem aqui dentro e a maior família que, que, que não precisa de ser os laços de sangue. Claro. Escusado será dizer que tem um imenso orgulho nesta casa. Claro. Eu tenho a camisola vestida. Ao fim de seis meses já tinha a camisola colada ao corpo, nunca mais descolou. Ah, mesmo? É uma segunda pele, não é? É uma, segunda, é uma pele. segunda pele. Eu acho que já é a primeira. E quero deixar alguma mensagem às pessoas que ainda olham para a indústria, nomeadamente a indústria da transformação do pescado, com olhos menos hum, apreciadores, vamos dizer assim. É uma, é uma indústria com futuro, é uma, é uma indústria que vive do mercado nacional, mas vive também da exportação. Eu acho que nós temos um nome muito grande aqui e isso orgulha-nos muito. Claro. É, apostamos no emprego, apostamos no investimento, apostamos Apostam na nas qualidade. pessoas, que é o mais importante. Pessoas. Tal como os filhos de muitos funcionários, Manuel Teixeira Marques Ramírez também frequentou a creche. É o atual presidente do Conselho de Administração da empresa. Cresceu praticamente no chão de fábrica e recorda-se das brincadeiras com o irmão ainda na primeira unidade em Vila Real de Santo António, no Algarve. 
visitava, eu e o meu irmão brincávamos na fábrica com, com o pessoal eh, em cima das paletes e vendo os atuns enormes que apareciam e era realmente uma festa. E provavelmente ouvir histórias do seu pai, do seu avô, relativamente à criação deste negócio. Sim, sempre. Este negócio vem já de, mais atrás. Este negócio vem do meu trisavô. Ou seja, meu Deus, um espanhol que veio à procura de atum. Havia muito atum no Algarve e, portanto, ele desenvolve o um negócio em Vila Real de Santo António. Depois crescendo mais tarde para outras zonas, ainda no Algarve, para Olhão, para Albufeira, depois só para Setúbal depois mais tarde para Peniche e para Matosinhos. Onde sim, onde já estão também há alguns anos. Vocês já chegaram a ter três fábricas, agora tem uma que no fundo concentra tudo e é uma fábrica muito verde. O que é que é uma fábrica muito verde? Olha, esta fábrica foi feita para concentrar muitas, muitas vontades. Ou seja, nós tínhamos eh, muitos clientes externos que procuravam excelência a nível de qualidade e nós conseguimos congregar aqui todas essas necessidades. Temos luz direta, através de tubos solares prismáticos, que nos refletem o que se passa lá fora e o que se passa cá dentro, com uma temperatura completamente neutra. Temos a utilização dos painéis fotovoltaicos, que nos dão cerca de 30% do aproveitamento da nossa energia. Temos o aproveitamento das águas pluviais dos telhados todos para as cisternas, portanto há um aproveitamento total. Temos as, as nossas caldeiras a biomassa e temos ainda a permutação de calor de todos os compressores que trabalham para fazer energia, que depois são utilizados para fazer a descongelação do peixe. Para nós chegarmos ao que aqui temos, houve muito investimento. O Mar 2020 esteve sempre connosco, esteve desde, desde, de, há, há muito antes desta fábrica, com investimentos a nível industrial, mas principalmente nesta fábrica, com o investimento que a, que a gente fez aqui globalmente nesta indústria que já falámos. Né? Desde a parte toda de maquinaria, eh, evolução, toda a parte da, da energia verde, toda a parte da robótica, enfim, um conjunto de valências que nos trouxe, que sem eles seria muito difícil podermos estar aqui. Né? A fábrica de conservas mais antiga do mundo a laborar é a mais moderna do setor ao nível internacional. Aliando a tecnologia de precisão a processos de transformação do pescado muito tradicionais. Se dúvidas houvessem, aqui percebe-se como Portugal está mesmo a mudar toda esta indústria para melhor. Fico muito orgulhosa e é importante que isso se saiba no nosso país. Aqui fazemos o sem pele sem espinha, Maria. um trabalho muito, muito delicado e fazemos só em algumas das nossas marcas, nomeadamente esta marca Cocanha, que é a nossa marca líder na Bélgica, que é a marca absolutamente líder em sardinhas, tem 55% do mercado, desde 1906, é uma marca de uma bisavô e que tem realmente uma, uma, uma expressão muito interessante. Nós temos uma, uma gama de 13 ou 14 produtos de Cocanha, este é um dos que mais sai, não é dos mais rentáveis, mas é um complemento de gama muito importante para a marca. Não é? É preciso muito talento para limpar um peixe tão pequeno. Eu falo por experiência própria. É arte de delicadeza. Segundo me disseram, nem os chefes de cozinha o fazem com tanta perfeição. Esta é uma empresa muito feminina, essencialmente de mulheres, verdade? <risos> Aqui as cotas há, são respeitadas. Há uns anos queixava-se muito dessa área e nós nunca nos podemos, podemos queixar porque nós tivemos cerca de 90% da nossa presença. Mas porquê? Presença. Porquê é que tem tão mais mulheres do que homens? Primeiro porque havia muitas operárias, né? as operárias que trabalhavam o peixe, as senhoras tiveram sempre mais jeito para trabalhar do que os homens. Ou seja, é preciso mais minúcia, mais, mais minúcia, cuidado. Mais cuidado. Depois porque tradicionalmente as senhoras estavam a trabalhar em terra e os homens iam pescar. Quando falamos aqui de inovação, uma coisa que também reparei é que há muitos produtos hoje que têm uma grande preocupação a nível de saúde, ou seja, vocês desenvolveram produtos que têm a preocupação de ajudar no combate ao colesterol e outro tipo de preocupações a nível de vitaminas, etc. Portanto, temos aqui realmente uma preocupação com a saúde muito, muito grande. É verdade, é verdade. Nós, nós em uns 10, 15 anos, talvez, lançámos o Sinutra, criámos o Sinutra, que é o Centro de Nutrição Ramírez, com uma equipa específica para desenvolver produtos sustentáveis, produtos funcionais que nos permitiam acrescentar saúde. Desenvolvemos o Tunacol, um produto ligado, digamos, ao combate ao colesterol e recentemente lançámos também o Tuna Functional, que é o atum com cinco alegações de saúde que permitem ser um produto mais do que uma conserva. Portanto, nos permitem trazer muita saúde porque é o caminho. Então estas são quais? Estas são precisamente o atum lançado à Algarvia, ah. que realmente é um produto feito em forno, ainda de tijolo, 
em forno de tijolo. Forno de tijolo, que pode ver depois ali. Leva vinho branco, leva cebola, leva salsa. Temperado e... como em casa. Temperado como em casa e está de três horas uh, no forno. E depois, horas, depois é Manuel. tudo feito à mão e realmente é, é um produto excepcional. Para mim, o, talvez o produto, do ponto de vista mais exótico, o melhor, melhor produto da casa. Não é? Já me está a dar vontade de fazer uma batatinha ou uma ou, pequena Ou uma salada, taça de arroz com uma latinha desta de cima. Está, é uma já maravilha. Já estávamos, não é? Exatamente. Há sonhos por concretizar, Manuel? Há ah, certamente. Ah, certamente. Quer partilhar algum ou não? Nós queremos, queremos fazer mais e melhor para a frente. Uh, não queremos parar. Esta, esta casa, Ramires, Está com 170 anos para o ano. Este ano entra o meu filho mais velho, o Fantástico. António, na sexta geração. Portanto, certamente muitas coisas boas vão aparecer aqui ainda. Há uma coisa que lhe posso assegurar. O rosto de quem aqui trabalha é o rosto de pessoas felizes. Isso eu pude confirmar, por isso dou-lhe os meus parabéns. Muito obrigado. E obrigada. Obrigada. Manuel trabalha na fábrica desde 1988 e substituiu agora, na gestão do negócio, o patriarca da quinta geração, que partiu recentemente. Considerado o líder que trouxe a empresa para o capítulo da modernidade, ficou com a imagem de um homem inspirador e muito amado. Manteve vivo o sonho tornado realidade pelo fundador e os seus sucessores, fazendo da Ramírez uma empresa que conserva na sua gênese a inovação e a sustentabilidade. Ingredientes essenciais para atravessar o tempo por muitas mais gerações. <música>